നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രോംബോസിസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ത്രോംബോസിസ് ത്രോംബോസിസ് ഈസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് വിത്ത് ഇൻ എ വെസൽ വോൾ ഓർ ഹാർട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ത്രോംബോസിസ് ത്രോംബോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആണ് ഓക്കെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് എവിടെ വിത്ത് ഇൻ എ വെസൽ വോൾ വെസൽ വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ടറീസ് വെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ ഒക്കെ വോളിലോ ഹാർട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആണ് ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് ത്രോംബോസിസ് ക്ലോട്ട് ഈസ് റെഫർ ടു അസ് ത്രോംബസ് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ക്ലോട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ത്രോംബസ് വെസൽ വോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആണ് ത്രോംബസ് ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് ത്രോംബോസിസ് ഓക്കെ ഈ കോസസ് ത്രീ പ്രൈമറി അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ത്രോംബസ് ഫോർമേഷൻ ആർ കോൾ വിർച്ച് ഓഫ് സ്ട്രയൺ മൂന്ന് കോസസ് ആണ് മെയിൻലി പറയുന്നത് ത്രോംബസ് ഫോർമേഷൻ്റെ ഈ മൂന്ന് പ്രൈമറി അബ്നോർമാലിറ്റീസിനെയും കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് വിർച്ച് ഓഫ് സ്ട്രയൺ ഓക്കെ വിർച്ച് ഓഫ് സ്ട്രയൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കോസസ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് എൻഡോത്തീലിയൽ ഇഞ്ചുറി അബ്നോർമൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ കൊയാഗുലബിലിറ്റി ഓക്കെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ നോക്കാം ഇതാണ് വിർച്ച് ഓഫ് സ്ട്രയാഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോത്തീലിയൽ ഇഞ്ചുറി അബ്നോർമൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ കൊയാഗുലബിലിറ്റി ഇത് മൂന്നും ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എൻഡോത്തീലിയൽ ഇഞ്ചുറി എൻഡോത്തീലിയൽ ഇഞ്ചുറി ലീഡ്സ് ടു അബ്നോർമൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ദീസ് ലീഡ് ടു ദീസ് ലീഡ്സ് ടു വാട്ട് ഹൈപ്പർ കൊയാഗുലബിലിറ്റി ആൻഡ് ഈ മൂന്നും ത്രോംബോസിസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് മൂന്നും ത്രോംബോസിസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും അതാണ് വിർച്ച് ഓഫ് സ്ട്രയാഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആ വിർച്ച് ഓഫ് ട്രയാഡിലെ ഓരോ റീസൺസ് വെച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എൻഡോത്തീലിയൽ ഇഞ്ചുറി എൻഡോത്തീലിയൽ ഇഞ്ചുറി ഈസ് ദ മെയിൻ കോസ് ഫോർ ത്രോംബസ് ഫോർമേഷൻ ത്രോംബസ് ഫോർമേഷൻ്റെ മെയിൻ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോത്തീലിയൽ ഇഞ്ചുറി ആണ് എൻഡോത്തീലിയൽ ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ലോസ് ഓഫ് എൻഡോത്തീലിയം എന്തെങ്കിലും എൻഡോത്തീലിയത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ലോസ് ഉണ്ടായാൽ അവിടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഡ്ഹെർ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് ക്ലോട്ട്സ് ആയിരിക്കും എൻഡോത്തീരിയൽ എഞ്ചുറി കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് ക്ലോട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എൻഡോത്തീരിയൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാനുള്ള കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാം ഓർ ടോക്സിൻസ് ഫ്രം സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് വഴിയൊക്കെയുള്ള ടോക്സിൻസ് കൊണ്ടോ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൊണ്ടോ എൻഡോത്തീരിയൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോട്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്നോർമൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആണ് അബ്നോർമൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നോർമലി ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആണ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർലി ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ലീനിയർലി ആയിരിക്കും ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ ബ്ലഡ് ഫോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനുണ്ടാവുന്ന ഓൾട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്സിലാണ് പറയുക ടർബുലൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാസിസ് അപ്പോൾ അബ്നോർമൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ടർബുലൻസ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് സ്റ്റാസിസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ടർബുലൻസ് ടർബുലൻസ് എവിടെയാണ് ആർട്ടീരിയൽ ത്രോംബോസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ടർബുലൻ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ആർട്ടീരിയൽ ത്രോംബോസിസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ടർബുലൻ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡിലാണ് ഇനി സ്റ്റാസിസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് വീനസ് ത്രോംബോസിസ് അയോട്ടിക് അനൂറിസം ആൻഡ് ഹുറുമാറ്റിക് മിട്രൽ വാൽവ് സ്റ്റീനോസിസ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റാസിസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ഹൈപ്പർ കൊയാഗുലബിലിറ്റി മൂന്നാമത്തെ റീസൺ ആണ് ഹൈപ്പർ കൊയാഗുലബിലിറ്റി അതിൽ ജെനറ്റിക് കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ ഫൈവ് മ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോത്രോംബിൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഈ ഫാക്ടർ ഫൈവും പ്രോത്രോംബിൻ ഒക്കെ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ജെനറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഹൈപ്പർ കൊയാഗുലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ഇനി അക്വേഡ് കോസസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊലോങ് പ്രൊലോങ്ഡ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ഒരുപാട് നാൾ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മൊബിലൈസ് ആയിട്ട് ബെഡ്രിഡൻ പേഷ്യൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ
ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ത്രോംബോസിസ് ആർട്ടറീസിൽ എവിടെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് കൊറോണറി ആർട്ടറി ആൻഡ് സെറിബ്രൽ ആർട്ടറി ഇനി ഹാർട്ടിൽ വാൽസിൽ കാണാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിൾ വാൽസ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിൾ ഇനി ക്യാപ്പിലറീസിൽ ഒക്കോസിൻ സിക്കിൾസൽ അനീമിയ മലേറിയ സിക്കിൾസൽ അനീമിയ മലേറിയ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ക്യാപ്പിലറീസിൽ ത്രോംബോസിസ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി മെക്കാനിസം ഓഫ് ത്രോംബസ് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രോംബോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കോസസിൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കോസസ് കൊണ്ട് എൻഡോത്തീലിയൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അഡ്ഹെയർ ടു വെസൽ വോൾ എൻഡോത്തീലിയൽ ഇഞ്ചുറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് വന്ന് വെസൽ വോളിൽ അഡ്ഹെയർ ചെയ്യും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൂക്കോസൈസ് ഗെറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് പിന്നെ അതുവഴി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നടക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ആ അഡ്ഹെയർ ചെയ്ത പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ന്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ആവും സം ഓഫ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും റപ്ചർ ചെയ്ത് പോകും ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആയ കുറച്ച് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് റപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഫിനോമിന ഓഫ് ക്ലോട്ടിങ് അങ്ങനെ റപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലോട്ടിങ് ഫിനോമിന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ ഈ ക്ലോട്ടിങ് ഫിനോമിന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ ഫോം ചെയ്യും ഈ ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ എന്താ ചെയ്യുക ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് പ്രോത്രോംബിൻ ടു ത്രോംബിൻ പ്രോത്രോംബിനെ ത്രോംബിനാക്കി മാറ്റും ആൻഡ് ഫൈബ്രിനോജൻ ഇൻ ടു ഫൈബ്രിൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രോംബസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്